Ich hatte damals mit ein, zwei Leuten telefoniert und hatte Bescheid gesagt, so und so, ich mache hier Tribuns in Bochum auf. Alles gut, ne? Keine Probleme. Nur der Bandidos Presi aus Bochum hat die ganze Zeit große Klappe gehabt. Dann bist du gut zu einem, reicht dem quasi die Hand und er redet auf einmal von oben herab mit dir. Er glaubt, er kann dich jetzt zum Hund machen. Hat man da nicht mehr drüber geredet, sagt was zu. Und danach hat man trotzdem immer noch gehört, wie die, wie die angefangen haben, irgendwie Scheiße zu labern. Aber das war nur dieser, das war nur dieser Bochumer. Das war nur dieser Bochumer Presi. Dann haben die diesen Move gebracht, um vor ihren eigenen Brüdern nicht das Gesicht zu verlieren. Zum Beispiel sechste Klasse, siebte Klasse wurde, man wollte damals war Picaldi in. Jeder wollte Picaldi tragen. Mhm. Aber wir konnten es halt nicht. Wir haben immer quasi, wenn die Sachen reduziert waren oder irgendwann für lau weggegeben wurden, haben wir das dann bekommen. Oder von Cousins Sachen angezogen. Ich hatte zum Beispiel Schuhe. <lacht> Der große Bruder von. <lacht> ja, geil. Picaldi, Alter. Auf dem Picaldi-Trip war ich also noch nie, ne? Das muss ich mal sagen. Also ganz früher war ich so auf, auf dem South Pole Drip. South Pole und Helly Hansen, Alter. Äh, was kam danach? Ja, zeitgleich kam so, war das Revise, Rewind? Boah, dann kam irgendwann Karl Kani, Karl Kani Klamotten, ne? Wer kann sich noch an Karl Kani und Fubu erinnern? Fubu Klamotten, Fubu Trikot. Ich weiß noch, ich bin, ich bin von der Realschule auf die Hauptschule geflogen. Und ich hatte, äh, den, äh, Typen, einen Typen, der auf der Hauptschule hier was zu sagen hatte, dem hatte ich davor die Nase gebrochen bevor ich von der Realschule auf die Hauptschule geflogen bin. Und mein erster Tag auf der Hauptschule, jeder kannte mich schon, ne? Ich war so der Typ, der dem, äh, äh, der dem anderen die Nase gebrochen hatte, ne? So, die hatten schon über mich geredet. Und, äh, erster Tag, ich kam so mit, äh, mit weißen Fubu-Football-Trikot von Snipes. Ich hatte mir, ich weiß nicht, ich glaube 80 Euro oder so. Das war damals voll viel Geld. Für 80 Euro hatte ich so ein weißes Fubu Football Trikot und so Baggies, ja Mann. Ich hatte auch irgendeine Baggy an. Klamotten waren oversize, aber man hat trotzdem noch nur mal größer geholt. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch ey, äh, ich hatte eine Dings, die war auch auf die war ich auch sehr stolz. Ich hatte eine eine Rockerwear Jacke, ne? Also nicht Rockerwear von wegen äh, Rocker Nutrition oder so, ne? Sondern Rocker wäre von Jay-Z, die Marke, ne? Da hatte, ich so, da hatte ich so eine geile Jacke an. Die hat auch jeder gefeiert. Das war die, das Teuerste, was ich zum Anziehen hatte, was ich jemals bekommen habe. Da hat meine Mutter, hat mir da noch was dazu gegeben. Das war zu Weihnachten irgendwann. Die Jacke hatte 250 oder 300 Euro gekostet. Und meine, meine Mutter hat mir 100 Euro noch dazu gegeben. Und ich selber hatte irgendwie 150 Euro noch. Hatte das irgendwie angespart. Und dann habe ich mir für 250 Euro diese Jacke geholt. Überlegt mal, was das für Geld war damals. 250 Euro für eine Jacke kaufen. Äh, für eine Jacke ausgeben. Digi. Das hat niemand gemacht. Und äh, ich hatte... Genau, das war so die Zeit mit 16, 17, 18, wo man so gerade so in die Discos reinkam. Da hatte ich eine Hose von Cisco. Eine Jeanshose von Cisco. ne, Der Rapper damals. Ihr wisst, Drew Hill. Thong, thong, thong und so, ne? Und die, die Hose, die war so geil, Alter. Die hatte so, die hatte so äh, Ziernaht, äh, Ziernähte, ähm, die im Schwarzlicht geleuchtet haben. Digga, damit warst du weiße, weiße Nikes anziehen, diese Cisco-Hose und dann in die Disco. Du warst der Star, Alter. Und dann hat der, hat der gute alte Jengis äh, noch den Crip Walk gefeiert in der Disco und dann war sowieso vorbei. Mit der Hose Crip Walk in weißen Nikes. Game over. LED Gürtelschnalle, übertreib. <lacht> auch, äh, bei vielen anderen so und bei uns ganz besonders. Ich achte zum Beispiel darauf, jeder, also fünf Finger sind nicht gleich. Der eine ist etwas ähm, aggressiver, sage ich mal. Ähm, ich dagegen äh, bin zum Beispiel eher so mehr mit Kopf, mehr mit Reden und das aller, aller Wichtigste, wirklich, ist Respekt. Du musst jeden anderen genauso respektieren, wie du respektiert werden willst. Und ich bin auch komplett dagegen, auch bei meinen eigenen Brüdern, das wissen die. 
Hat er, hat er komplett recht. Hat er komplett recht. Das, allein diese Sache, ne, wird bei in so vielen Konflikten, ja, es ist gar nicht erst, es gar nicht erst zu Streit kommen lassen, wenn dieser Respekt einfach da wäre. Und nicht dieses, ah, ich habe das Gefühl, ich bin größer, ich habe mehr zu sagen, ich kann den anderen drücken und deswegen rede ich jetzt von oben herab. Diese Nummer, ne? Dieses von oben herabreden, anstatt einfach respektvoll miteinander zu reden, hat schon so vielen Leuten das Genick gebrochen, wo sie meinten, sie könnten das so machen. Guck mal, kleine Story am Rande. Als ich damals das tribun hatte, ich habe mich mit allen Leuten gut verstanden. Ne? Ich habe mich mit den äh, Bandidos in Dortmund immer noch gut verstanden gehabt. Ne? Ähm, ich hatte äh, ich hatte damals mit ein, zwei Leuten telefoniert und hatte Bescheid gesagt, so und so, ich mache hier Tribuns in Bochum auf. Alles gut, ne? keine Probleme. Nur der Bandidos Presi aus Bochum hat die ganze Zeit große Klappe gehabt. Große Klappe in dem Sinne, er hat mir mit, er hat mir äh, versucht Ansagen zu machen, obwohl ich höflich war. Ne? Ich habe höflich respektvoll geredet, weil, warum? Ich kenne Brüder von dir, das sind meine Freunde. Oder ich sehe die zumindest als Freunde, ich bin gut mit denen. Das heißt, ich bin auch im ersten Moment gut zu dir, ich bin nett zu dir. Aber die Leute verwechseln dann in solchen Momenten manchmal Nettigkeit mit Schwäche. Ne? Und dann bist du gut zu einem, reicht dem quasi die Hand und er redet auf einmal von oben herab mit dir. Er glaubt, er kann dich jetzt zum Hund machen. Dann kamen solche Ansagen wie, ja kommt erstmal vorbei, stellt euch mal vor und so, weißt du? So, und dann heißt es, ja, nein, nein, ihr kommt zu uns. So, und ihr tragt keine Farben und ihr kommt zu uns an den Tisch und keine Ahnung was. Wo ich dann gesagt habe, so von wegen, äh, was, was für eine Nummer, Alter. Also erstmal, wir lassen uns gar nichts verbieten hier, ne? Wenn wir der Meinung sind, wir tragen Farben, dann tragen wir Farben. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, ich komme zu dir im Guten, und du redest so mit mir, als wäre ich dein Hund, funktioniert nicht. Direkt erstmal gesagt, pass mal auf, wenn ihr euch treffen wollt, können wir uns gerne treffen. Ihr könnt gerne zu uns kommen, wenn ihr einen treffen wollt, aber wir kommen nicht zu euch. Wenn ihr wollt, wir können uns auch überall anders treffen. Aber wir kommen nicht wie Hunde äh, zu euch und klopfen an die Tür und keine Ahnung was. Ne? Wir machen uns hier nicht zum Affen, wir machen uns hier nicht für euch klein. So Und dies, das, hin und her und dann war angeblich alles gegessen, äh, hat man da nicht mehr drüber geredet, Sack war zu und danach hat man trotzdem immer noch gehört, wie die, wie die angefangen haben, irgendwie Scheiße zu labern. Aber das war nur dieser, das war nur dieser Bochumer, das war nur dieser Bochumer Presi. Mit allen anderen war nichts. Und er meinte dann, äh, dann waren so Sachen wie, angeblich, es wäre alles geklärt, wir telefonieren, alles ist okay. Und hinterm Rücken hören wir dann äh, von wegen, ja, ey, hier waren gerade hier waren gerade Bandidos, die haben euch gesucht und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, hä, wie, was, was für Suchen? Es ist doch klar, wo wir sind. Er hat doch meine Nummer. Wenn er was will, wir haben doch schon Treffen angeboten. So, dann haben die diesen Move gebracht, um vor ihren eigenen Brüdern nicht das Gesicht zu verlieren, haben die dann diesen Move gebracht von wegen, ja, wir sagen extra, äh, wir tun extra so, als würden wir uns um die kümmern, als würden wir die suchen, aber wir würden die nur nicht finden, weißt du? So, von wegen, ja, wir wollen ja, damit die sagen können, ja, wir machen ja was gegen die, aber die entwischen uns immer. Wir sehen die nicht, die verstecken sich vor uns. So, weißt du? Am Arsch hängt der Hammer, wir haben uns vor niemandem versteckt. Wir haben uns vor niemandem versteckt. Ist einfach so. Aber alte Kamellen, deswegen... Wenn ich das jetzt erzähle, dann heißt es wieder, oh, warum machst du wieder ein Fass auf oder so, ne? Aber damals, zu der Zeit, war das so.